Всем привет, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Сегодня суббота, полдень, меня зовут Богдан Бакалейко, а это значит, что самое время для экономического обзора. Программа «Курс» с Сергеем Алексашенко с вами. Но прежде чем мы начнем, по традиции попрошу вас, поставьте, пожалуйста, лайк нашей программе. Чем чаще вы это делаете, тем больше выпусков программы «Курс» выйдет на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Также подписывайтесь на канал, нас уже больше миллиона человек. Ну и давайте начнем. Сергей Владимирович, добрый день. Богдан, здравствуйте, здравствуйте, зрители, слушатели. Всем, что называется, хороших выходных. Да, <свят> да наступают майские <свят> праздники, все, я уверен, готовятся к ним. А, тем не менее, давайте немножко экономики. В пятницу Центральный банк в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Как вам такое решение? Да, в общем, наверное, достаточно ожидаемое решение. Мне кажется, что... Центральный банк, несмотря на все бравурные речи и разговор о том, что все под контролем и что все замечательно, очень хорошо понимает, что российская экономика, денежная сфера находится в крайне неустойчивом состоянии. И, и по большому счету никто не может предсказать уверенно, что будет происходить там в ближайший год-полтора. В такой ситуации лучше всего, что называется, не дергаться, а оставить все как есть, если ты не знаешь, что будет. Если смотреть на, на слова Эльвира Набиулина, представителя Центрального банка, uh -huh. то, в общем, снижение инфляции до уровня 4% целевого таргета, да, это конец 2024 года. На конец этого года инфляция 5,5-6%. И в такой конструкции 7,5% ставки, ну, в общем, представляется вполне даже нормально, да, то есть ничего особенного. Поэтому прокомментировать, честно говоря, нечего. А так, анализ ситуации, здесь хорошо, здесь плохо, здесь риски, здесь риски. Сюда пойдешь, на минное поле наступишь, сюда пойдешь, в пропасть провалишься. Ну, в такой ситуации, правда, лучше стоять на месте и не дергаться. Ну, Эльвира Сахипзадовна, видимо, идет по принципу не ломать и смотреть, что происходит. Одна из причин, почему ставка не меняется, она в пятницу заявила, что цены начали расти. И, как мне кажется, это немножко нетипично для сезона, потому что весна, лето, наоборот, время, когда цены падают за счет урожая и всего-всего. Как, как вы объясняете это? Ну, Богдан, на самом деле не совсем так, потому что, опять, да, есть ложь, большая ложь и статистика. Если смотреть на официальные данные Росстата, то вообще, говоря, инфляция упала до исторически низких уровней, там, ниже 3% годовых за последние 12 месяцев. Но при этом нужно учитывать, что сюда попали прошлогодние, там, не знаю, с мая по сентябрь или по октябрь даже дефляция которая была вызвана резким падением спроса населения. Да, поэтому вот если смотреть даже на инфляцию за 4 месяца, то я скажу, да, что она выходит на уровень там, порядка 6% годовых, что для экономики не растущей, где доходы населения не растут, где, очевидно, спрос не растет, где потребление не растет, ну, в принципе, 6% инфляции в такой ситуации достаточно много. Uh -huh. И Центральный банк не зря беспокоится о том, что цены начинают расти, это правда. Не нужно забывать, что там, еще в конце ноября, начале декабря доллар стоил там, 60 рублей, сейчас он стоит 80 рублей. Ну вот вам, не знаю, там 20, сколько там получается, 30% девальвации. А в принципе, опять, если верить оценкам макроэкономических моделей Центрального банка, то это должно где-то 2,5-3%, извините, да, 2,5-3% инфляции добавлять. Да, то есть вот в том числе да. и через трансляцию курса на импортные товары, потому что как бы не говорили об успехах импортозамещения, импортные товары на российском потребительском рынке продолжают занимать большое место, и с точки зрения инфляции, вообще говоря, не очень важно, приезжают они из Турции, из Германии, из Польши, из Монголии, из Китая. Да, собственно говоря, понятно, что основные объемы импортных товаров, они привязаны к курсу доллара или евро. Вот, поэтому, да, Центральный банк вполне обоснованно говорит о такой опасности, и я разделяю эту точку зрения. Да, вы сказали про статистику, и тут такая новость. Правительство приостановило на 11 месяцев сразу публикацию статистики по добыче нефти и газа. С чем это связано? Ну, с газом Я понимаю. 
глобально все понятно. Тем не менее, давайте на молекулы. Нет, Богдан, я бы сказал так, да, что как это, хотя нефть и газ это наше все, за нас, за вас, за нефть и газ, но, в общем говоря, причины, почему разные, почему нужно их рассматривать отдельно, они, что называется, свои. С газом все очень просто, никаких санкций в отношении экспорта российского газа, импорта российского газа с другими странами не применялось, и резкое падение экспорта российского газа и добычи газа у «Газпрома» связано с идиотским решением Владимира Путина заморозить Европу, ну, с его идеей заморозить Европу, которая начала воплощаться в жизнь в августе 2021 года, то есть за полгода до начала войны. И с того времени, вот там «Газпром» до апреля, соответственно, прошлого года продолжал еще печатать ежедневные, и публиковать ежедневные сводки о том, сколько он газа экспортирует в Европу, и, в принципе, можно построить график, да, показать прекрасный график, как вот день за днем этот экспорт газа в Европу снижался, ну, а в течение 22 года он продолжал снижаться. Сначала одна ветка украинского газопровода э, перестала работать, Украина перестала принимать газ, потому что потеряла контроль за газоизмерительной аппаратурой. Потом северные потоки остановились, соответственно, польский газопровод попал под санкции, ну и, в общем, осталось только небольшой экспорт газа в Европу через Турцию. Соответственно, вот э, все понятно, «Газпром» э, в полном дауне, ну мы с вами в прошлом, собственно, в прошлый раз об этом говорили, да, mm -hmm. и для того, чтобы акционеры «Газпрома» не сильно паниковали, для того, чтобы э, как-то держать кредитор «Газпрома» не сильно паниковали, ну, в общем, лучше всего не показывать, насколько в плохом финансовом состоянии будет находиться наше национальное достояние. И, собственно говоря, это единственный мотив, да, потому что ну, ничего другого здесь как близко не лежало. С нефтью опять решение идиотское, да, потому что российские власти думают, что за, засекретив статистику, или там перестали, я не, не знаю, стала она секретной, короче говоря, перестали официально публиковать, что таким образом никто не узнает о том, насколько эффективно ограничение с точки зрения экспорта российской нефти. Вот. Но я не сомневаюсь, что э, вот современное э, информационное пространство, где присутствует большое количество данных, позволит построить какие-то модели, которые будут давать оценку. Да? И на самом деле э, никого в мире, наверное, не волнует э, измерение добычи российской нефти с точностью там, не знаю, до 10 баррелей в сутки или там, не знаю, до 1000 баррелей в месяц. Понятно, что... Э, вот, есть добровольное ограничение российских властей сократить экспорт нефти, есть ограничения, связанные с, со сложностями с расч, по расчетам с не, за покупки нефти в Индии. Вот. И так или иначе будет понятно, там, что российская нефть она, там, упала и там, присутствие на мировом рынке э, понизилось. Да. Соответственно, мы видим косвенные данные о том, что Индия стала, вышла на первое место по поставкам нефтепродуктов в Европу. Да, то есть то, то место, которое занимала Россия, теперь занимает Индия. Но путем несложных не, не логических построений мы понимаем, что российская нефть течет в Индию и плывет в Индию. Да, соответственно, оттуда бензин, дизель, мазут возвращаются в Европу. Вот, поэтому... Это вот надежда, что в современном информационном мире можно скрыть такие показатели. Ну, я понимаю, что там можно скрыть, там, наверное, можно скрыть, хотя тоже не очень а, уверенно об этом можно говорить. Там производство ракет, танков. Ну, в общем, даже здесь можно а, иметь, получить какие-то косвенные оценки. Они, в общем, публикуются на просторах интернета, что называется. Вот. Но, знаете, опять это старая вот такая чекистская школа, советская еще, да, что... Чем меньше публикуешь данных, как креп... меньше знаешь, крепче спишь. Вот, видимо, российские начальники, они все-таки как-то неспокойно спят в последнее время и решили, как вместо принятия снотворного, ограничить публикацию данных. Ну, то есть, даже вот это ограничение на, добы... на публикацию дан... данных на добычу нефти, оно никак ну, не получится скрыть все вот эти нефтяные потоки, которые из России уходят. Не выйдет там, не знаю, какие-нибудь серые бочки поедут в Турцию, там перепечатают этикетки, ну и дальше будут продавать как турецкие уже бочки или что-то в этом роде. Ну, смотрите, вот в отношении всех таких схем, когда российская нефть, что называется, делать, как она, <coughs> московская смесь получается, да, 49% российской нефти, там, не знаю, 51% mm -hmm. азербайджанской 
или арабской нефти. Ну, в общем, уже научились ее, что называется, вычислять, да, и этот механизм, он попадает под санкции стран семерки, то есть США и Евросоюза, и в последнее время его применение, оно не очень развито, да. То, что... Никто, опять, я не, 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 как это, не идеалист, да, и я, в общем, достаточно хорошо понимаю, опять, что никто не будет знать с точностью до каждого барреля, до каждой бочки, да, куда идет российская нефть, кто ее покупает. Но сколько в целом российской нефти выходит на мировой рынок, это будет известно. Да. Поэтому в чем смысл этого засекречивания? Я, ну, правда, мне кажется, что это вот единственное с целью там, крепче спать. Да, на этой неделе произошла национализация, скажем так, и, как я понимаю, это первый такой случай за время войны, что началась в прошлом году Юнипро и Фортом, две компании энергетического комплекса, это дочки российские Юнипер и Фортом, соответственно, были национализированы. Владимир Путин просто сказал, что все, забираем себе, отдал Игорю Сечину в управление эти компании, хотя, как я понимаю, они пытались выйти с рынка, то есть то есть ну, как-то продать свои дочки российские и выручить с этого какие-то средства. Почему это сейчас происходит? Я понимаю, что гайки закручиваются, и Владимир Путин, в общем, на законы международные чихает, с каждым днем все больше и больше, но тем не менее, вроде как пытались цивилизованным методом, со всякими, понятное дело, ограничениями выходить, но вот теперь нет. А... Вы знаете, Богдан, я чем больше думаю над этой ситуацией, тем больше я прихожу к выводу, что для ответа на ваши вопросы нужно э, понять, кому это выгодно. И, собственно говоря, в своем вопросе вы произнесли замечательное имя и фамилию Игорь Сечин. Да. И мне кажется, что Игорь после, Иванович этого, после, этого, да, после этого можно дальше не продолжать, почему Путин пошел на такую схему силового отъема собственности. Собственно говоря, ничего не мешало российским властям заставить Фортум, заставить Юнипер, который, я так понимаю, Фортум выкупил уже в Европе, в общем, это одна и та же финская компания, mm -hmm. да, продать активы с дисконтом там, в 50%, там, в 75%, в общем, обложить налогами, ну и, как это называется, распрощаться, ну, не то, что по-хорошему, да, но, по крайней мере, эм, ну, как сказать, по понятиям, да, что вроде как вот есть правила, которые мы для всех объявили, которые нигде не, не записаны, да, но тем не менее мы их объявили и к вам относимся таким же образом. Но мы же хорошо понимаем, да, что Игорь Сечин это человек, который отнял э, сначала ЮКОС, а потом отнял Башнефть, и получив, получив все это дело практически там бесплатно, либо за счет кредитов государственных банков. Вот, и здесь, я думаю, что возникла та же самая ситуация. И... Фортум и Юнипер, вот российские активы, это электрогенерирующие мощности, достаточно эффективные. За их покупку, там, соответственно, Фортум купил ТГК-10, она называлась и заплатил на нее, там, 2, за нее 2 миллиарда долларов практически, и плюс пакет в ТГК-1, который Петербург снабжает. А Юнипер это бывший ИОН, и он за покупку... Тогда, по-моему, ОГК-4 называлось, заплатил что-то около 5 миллиардов долларов. Да? То есть, в общем, инвестиции были существенные. Все это там где-то 2006-2007 года, по-моему, когда вот реорганизация РАО ЕС проходила. И поэтому все разговоры о том, что эти активы достались им бесплатно или за подешевки, ничего подобного. И Фортум, и ИОН, они тогда покупали по самым высоким ценам вот, российские энергетические активы, плюс вложились, да, они стали одними из самых эффективных отраслей. И эти компании платили устойчивые дивиденды, хорошие дивиденды, да, это были одни на, самых, на самом деле одни из самых привлекательных для акционеров, для инвесторов компаний на российском энергетическом рынке. И, соответственно, вот, ну, если есть актив, который тебе приносит постоянный текущий доход, то почему Игорь Сечин должен пройти мимо него? Если есть возможность его отобрать и получить бесплатно, да, ну, давайте так, для... Как для очистки совести мы скажем, что это не совсем национализация, да, а это передача в управление. Да, то есть формально и Юнипер, и Фортум, они остаются собственниками этих акций, этих компаний, да, но управляют ими российское государство, а точнее говоря, люди, назначенные Игорем Сечиным. Но помимо этого есть еще и второй слой. Есть второй слой, где интерес Игоря Сечина прослеживается абсолютно четко. И здесь я бы сказал так, что... Игорь Сечин, как это правильно сказать, в общем, короче говоря, обыграл Алексея Миллера. 
да, угу. потому что и Юни, и Юнипер, и Фортум являются крупными, ну, э, как сказать, электростанциями, да, газ, тепловые электростанции этих двух генерирующих компаний, они являются крупными потребителями газа. А да. мы понимаем, что после того, как у «Газпрома» закрылся экспорт в Европу, то продавать газ ему остается только где в России. Да, и, соответственно, это идет такая вот уже конкурентная борьба бульдогов под ковром, кому достанется внутренний газовый рынок России, точнее, потребителя. И, собственно говоря, вот такие, такой нехитрой комбинации Игорь Сечин, с одной стороны, получает свое распоряжение устойчивый денежный поток, а, да, а с другой стороны, он получает а, с, как сбыт газа от а, компаний, входящих в структуру Роснефти. Вот, поэтому... Мне кажется, что вот на этом можно поставить точку. Все остальные мотивы, то, что там Путин прописал в указе, ответные меры. Ну, против финнов вообще я не очень понимаю, какие ответные меры. Да, они ничего плохого, ничего у России ну, никакие активы не забирали. Там мы сам забрали хоккейную ну, арену, братья. У Ротенберг, НАТО вступили, да? получается. Ну, как бы тут отвечают нет. экономическими нет, 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 методами нет, нет, там... на политику, понимаете? Да. Ну, в указе написано, что это в качестве ответной меры вы наши активы отобрали, там типа око за око. Ну, вот я кроме там этой хоккейной арены ничего другого не помню. Ну, собственно, я сравниваю там цену хоккейной арены, несколько десятков миллионов евро, да, и активы, которые строят там в сумме близко к 10 миллиардам евро, да, ну, в общем, конечно, достаточно смешно. Вот, поэтому я, ну, как сказать, вот моя гипотеза или там моя ставка на то, что все это, это все придумал Черчилль в 18 году, да, это все, в общем, известная комбинация, которую придумал Игорь Сечин и очень, что называется, ее талантливо разыграл. Он, он знает, на какие струны души Владимира Путина нужно нажать, на клавиши нажать, на вас за струны подергать. Вот, и получился такой вот очень даже красивый, изящный ход, где бенефициар один. Да, вот, угу. да, что называется, даже не нужно никуда в сторону смотреть. Ну, то есть эта практика, вам кажется, не будет дальше распространяться, если только не будет фигурировать фамилия Игоря Сечина? Ну вот нет, Богдан, этого я не сказал. Я как раз думаю, что я, это да, будет мне про... Да, мне вот интересно как раз это понять. А, про, про, знаете, как это? Один раз попробовали, получилось, и я думаю, что повторение будет, и что опыт Игоря Сечина будет взят на вооружение другими людьми, близкими к Путину, и я не удивлюсь, что какие-то активы ну, будут переходить в управление конкретных российских олигархов, не знаю, бизнесменов. Формально они могут уходить в управление государством, в фонды государственного имущества, но реально мы понимаем, что это частные интересы. И, в общем, ну как сказать, схема же, как, как говорил Стаб Бендер, плодотворное дебютное начало. Самое главное начать, а дальше уже процесс пошел. Вот да, исходя из этого, мне просто интересно, а не, пол... не может ли получиться так, что западный мир посмотрит, увидит, что творит Россия, не дает выйти, национализирует, так сказать, отжимает компании и скажет, фиг с вами, мы тоже будем делать так по отношению к вашим замороженным резервам, например, или ну, компаниям, которые остались, там, дочки компаний, которые остались в Европе. Может ли Запад ответить тем же? Я сильно сомневаюсь, что Запад может ответить тем же, потому что в отличие от России, в странах Запада есть такое понятие, как закон и суд. Да? И отобрать частную собственность даже у страны-агрессора, вот, будет, ну, для этого нужно иметь очень веские основания и пройти через суд. Собственно говоря, к настоящему времени есть две... Два случая, когда там, собственность российских компаний, Газпрома и Роснефти, была передана в управление немецкому энергетическому регулятору. Но с Газпром опять ситуация очень простая. Ему принадлежала компания Газпром Германия, которая, что называется, принимала газ, управляла газохранилищами и там, продавала газ внутри Германии. Так вот, Газпром отказался от акции этой компании, он владел ей на 100%. И я так понимаю, что когда... Польский газопровод был, попал под санкции, поставки газа в Германию для Газпрома закрылись. И, скорее всего, опять мы детали точно не знаем, но я думаю, что Газпром продал акции компании самой компании. Ну, то есть, гру грубо говоря, обнулил ее счета, и компания стала владельцем 100% своих акций. Ну, то есть они стали казначейскими. Фактически бросил бесхозную компанию, от которой зависела ну, в значительной степени большая часть сектор газоснабжения в Германии. Да, и в этой ситуации, конечно, у немецких властей не оставалось ничего другого, как взять компанию и там, отдать ее в управление государственным структурам. Вот с Роснефтью и с ее нефтеперерабатывающими заводами 
ситуация была немножко другая. После того, как была, Германия официально объявила о том, что прекращается, вводится запрет на покупку нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба», собственно говоря, Роснефть не сделал ничего для того, чтобы найти альтернативные источники поставки нефти, ну, а кроме нее никто, ни одна немецкая компания, или ни одна компания, точнее говоря, работающая на немецком рынке, не соглашалась продавать нефть Роснефти. Да, потому что все понимали токсичность этой компании и большие риски, которые вы на себя берете. А, а собственно, нефтеперерабатывающий завод «Швед» – это недалеко от Берлина и снабжает, ну, не знаю, процентов 80, наверное, держит рынка автомобильного топлива в районе Берлина, вот это то, что называется область Бранденбург. И, соответственно, возникала угроза такого сильного нефтяного кризиса. И, по идее, как сказать, позиция немецкого регулятора сводилась к тому, что компания не в состоянии управлять бизнесом. Да, то есть mm -hmm. вот компания не могла обеспечить поставки нефти, и ее неадекватность менеджмента приводила к возникновению кризиса. Да? И вот в этой, в этой ситуации, там в Германии, соответственно, есть закон, который позволяет акции компании опять передать в управление. Да? Но мы понимаем, что ничего похожего вот где-то еще сегодня не происходит. Лукойл свой нефтеперерабатывающий завод в Италии продал, в Болгарии, я не помню, то ли продал, то ли продает в стадии продажи. Вот. А вот так, чтобы бросать свои активы, как это сделал Газпром, ну, по-моему, тоже нигде не было. А, вот, а все остальное, и с этим на самом деле связан сюжет о там, могут или не могут отобрать, конфисковать замороженные активы Центрального банка, все это дело упирается в очень жесткую позицию и Еврокомиссии, и европейских судов о том, что частная собственность неприкосновенна. Да? И э, на сегодня в, ни в одной европейской стране нет закона, который позволял бы забрать активы Центрального банка и... Там, Перед, ну, собственно, передать их в бюджет страны, да, вот, то, то, где будет принято такое решение. Поэтому я не вижу никаких шансов на то, что э, там, э, Центральный банк юридически потеряет собственность на свои активы, но, с другой стороны, я не вижу никаких шансов на то, что Центральный банк получит возможность управлять этими активами, получать доход, перемещать их куда-то. Да? То есть, действительно, вот такая замороженная патовая ситуация, где никакие движения на сегодня невозможны. Uh -huh. uh, небольшое уточнение. Uh, вы уже не первый раз говорите о том, что Игорь Сечин что-то там, где-то его компания uh, так uh, по подрезала долю у «Газпрома» и у Алексея Миллера. А в целом, если рассуждать uh, о позициях Алексея Миллера, uh, не теряет ли он их? Не увидим ли мы его, ну не знаю, в дежурной рюмочной, как Алексея Улюкаева заметили вот буквально недавно на презентации своей книги с uh, стихами? Я не думаю, что Алексею Миллеру грозит судьба Алексея Улюкаева. Да? Нужно напомнить, что Улюкаев получил 8 лет тюрьмы. Да? И за то, что слишком близко общался с Игорем Сечиным и получил от него корзиночку с колбасой. Вот. Насколько я понимаю, отношения Миллера и Сечина очень даже напряженные. И вряд ли Миллер настолько глуп, чтобы ехать к Сечину за колбасой. Вот. А второе замечание, которое нам можно сделать, это то, что Миллер является давним близким другом Владимира Путина со времен работы Путина еще в мэрии Санкт-Петербурга, таким доверенным лицом, а своих, как известно, Владимир Путин не бросает. И третье, ну, собственно, ни для кого не секрет, что... Основные стратегические решения по «Газпрому», по управлению «Газпромом» принимал лично Путин. То есть в этом отношении Миллер был таким передаточным звеном, передавая информацию из Кремля в аппарат на улице Наметкина, ну или куда там сейчас в Петербурге, где они там зарегистрированы. Вот, поэтому особых претензий, я не думаю, что у Путина могут быть какие-то особые претензии к Миллеру, по крайней мере обвинять его в том, что тот не может наладить поставки газа в Европу, я думаю, что у Путина язык не повернется. Сказать, что у Миллера есть какие-то простые решения на сегодня по тому, чтобы улучшить ситуацию в «Газпроме», я, честно говоря, не, не вижу ничего похожего, потому что это была такая осознанная позиция «Газпрома», что мы продаем свой газ на экспорт, а что происходит на внутреннем рынке, где цена низкая, где доходов мало, нас это не сильно волнует, если там Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл или кто-то там, и Новотек, 
отбирают какие-то там доли процента или какие-то проценты внутреннего рынка, ну, мы не сильно беспокоимся, да, поэтому вот эта экспансия Сечина, там, Лукойла, Новотека на, на внутреннем российском рынке, она, в общем, была достаточно активной, и, насколько я понимаю, на сегодня уже больше 20% потребления внутри России – это поставки, вот как раз, ну, как их называют, независимые, независимые, в смысле, от «Газпрома» производителей газа, то есть самые крупные нефтяные компании. Вот, поэтому я не вижу претензий, не, не могу сформулировать, какие претензии может Путин предъявить Миллеру. С другой стороны, ну как, уже давно ходят разговоры о том, что у Миллера со здоровьем есть какие-то проблемы. Вот, очевидно, там, пока только вы посмотрите какие-то кадры, там, хроники с участием Миллера, вы понимаете, что у человека глаза не горят, да, и, в общем, никакого азарта от своей работы, от своей активности он не испытывает. Поэтому, в принципе, я не хочу сказать, все может быть, да, это как там девушка и динозавр на улицах Москвы. Могут ли заменить, может ли Путин заменить Алексея Миллера? Да, конечно, может в любой момент. Но означает ли это, что Миллер впадет в опалу и что Путин ему имеет к нему какие-то огромные претензии, и, не дай бог, он там как-то улюкаев пойдет по этапу? Да нет, конечно. Я думаю, что даже если Миллера заменят по каким-то причинам, которые мы не знаем, то Миллер получит место, ну, например, члена Совета Федерации. Да, да, и почет, он почетный, точно совершенно да. не ездит. Ну, какой-то такая синекура, да, которая, в общем, позволит ему оставаться, ну, как не, не чувствовать себя совсем уж обиженным и выброшенным на обочную историю. Да, давайте немножко отвлечемся и обсудим блогеров известных в России и личностных тренеров. Елену Блиновскую задержали на этой неделе из-за того, что она пыталась покинуть страну и при этом не заплатила почти 1 миллиард рублей налогами. Страшно представить, сколько она заработала, что у нее миллиард не заплачен. А как вы отнеслись к этому? Как вам кажется, это политика или все-таки экономика и только экономика? Ну, Богдан, моя, моя честная... Я ничего не знаю о Блиновской, я в бизнесе, да, и, честно да. говоря, когда вот эта фамилия возникла, ну, она мне ничего не говорила, конечно, порывшись немножечко, по погуглив, понятно, я понял примерно бизнес этой дамы, в чем он состоит, но дальше, сколько она заработала, не очень сложно понять, да, при ставке подоходного налога 13%, там, там, грубо говоря, миллиард недоплаченных налогов умножаете на 7, получаете 7 миллиардов, там что-то она платила, да, ну, то есть, вот, грубо говоря, там же за несколько лет все эти доходы, да, соответственно, там, ну, получается, что там, не знаю, полтора, два, три миллиарда рублей Там год еще у нее схема, она просто дробила свой бизнес на большое количество маленьких и как-то по налоговой ну, нет, нет, субсидии, нет, да, да, все правильно, все правильно, да. Ну, 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 то есть, условно говоря, она платила по ставке, там, не знаю, там, 4 или 6 процентов, а должна была платить бы по ставке, там, 20, если бы как, как компания работала, плюс какие-то там, возможно, подоходные налоги. Ну, то есть, мы понимаем, что речь идет о том, об оборотах, там, не знаю, 2-3 миллиарда рублей в год. Ну, если вот та часть вопроса, сколько человек зарабатывает. Опять, я к этому отношусь совершенно спокойно. Ну, то есть, есть люди, uh -huh. которые зарабатывают миллиарды рублей в год. Ну, слава, слава богу, что, знаете, это как вопрос, я уже помню, там, путь у Путина же все время фраза о том, что честным трудом нельзя заработать большие деньги. Да, там, и мы же нормально относимся к Джоан Роулинг, которая на Гарри Поттере заработала, не знаю, по-моему, 3 уже миллиарда фунтов стерлингов, да. Да, ну, то есть там 3,5 миллиарда долларов. Ну, ничего нормальных. Слава богу, что человек может, потому что называется свои фантазии, да, свои, тем, что она может изложить свои мысли на бумагу, заработать огромные деньги. Я, я только счастлив, рад, рад за таких людей даже и за то, что они есть в России. Другое дело, вторая часть касается того, как я отношусь к тому, что люди не платят налоги. Я к этому отношусь отрицательно. Да, я, там, собственно говоря, и в середине 90-х, в первой половине 90-х, когда работал в Минфине, отвечал за налоговую политику, и уже тогда я считал, и, собственно, открыто занимал эту позицию, что уплата налогов, это действительно, это вот, в отличие от службы в армии, да, которая, там, я считаю, что России, как современному государству армия не нужна, от нее можно было бы отказаться, это не является священной обязанностью. А вот уплата налогов является священной обязанностью каждого гражданина. Просто российское правительство делает так, чтобы мы ничего не знали про то, как мы платим. Ну, большинство россиян вообще не знало о том, какие налоги они не платят, куда эти деньги идут. Вот, поэтому то, что неуплата налогов является одним из самых серьезных ненасильственных преступлений, ну, в Америке, да, это так, 
Это одно из самых серьезных преступлений, и за это людей сажают в тюрьму. И достаточно вспомнить, что того же самого Аль Капоне, вот за что его юриди... формально да, смогли привлечь к ответственности, это за неуплату налогов. То есть его нельзя было привлечь за там, мафиозную деятельность, за организацию, как организованные преступные группы да, в российской терминологии. А вот за неуплату налогов ему пришлось отвечать. Он, собственно говоря, приговор был основан на неуплате налогов. Поэтому мое отношение, я не вижу здесь никакой ни политики, ни преследования. Тем более, что, насколько я понимаю, это не единственный случай, вот, что, как это, когда именно люди, зарабатывающих, ну, то, что называется, получившие название блогеры, да, да. Один, вот, не знаю, там, на, на деятельности в YouTube. Опять, я считаю, что если ты зарабатываешь, да, в, то ты должен платить налоги, потому что ты в той или иной форме получаешь от того государства, где ты живешь и работаешь, какие-то услуги, да, они там могут быть хорошего качества, плохого качества. Вот. Ну, и опять, я считаю, что как это, заплати налоги, спи спокойно. Тем более, что в России налоги реально ну, не такие высокие, как кажется. Да, я просто к тому, что вот эта схема, я ее тоже ни в коем случае не оправдываю, но вот эта схема, когда ты делишь свой бизнес и получаешь налоговые преференции, она, в общем-то, в России, как мне видится, довольно распространенная, и много кто ей пользуется, но вот взяли блогера, у которого аудитория там 5 миллионов человек в интернете и 100-тысячные стадионы она собирает, то есть такого инфлюенсера взяли. Богдан, смотрите, на самом деле это, опять, да, там это все придумал Черчилль в 18 году. Ведь на самом, вот если смотреть, как это, сухим, чисто на то, что сделала Блиновская, да, то, в принципе, вроде как нарушений закона нет. Но, с другой стороны, уже там в 2003 году примерно по этой же как схеме на этом же основании были предъявлены обвинения в адрес ЮКОСа о неуплате да. налогов, который использовал фор... формально разрешенные схемы. И уже тогда и налоговое законодательство, и решение Верховного суда России, собственно говоря, были сформулированы таким образом, что налоговые власти получают возможность смотреть не на формальную схему, а на реальную ее как сказать, составляющую, да, не на форму, а на содержание. Вот. И, собственно говоря, хотя, в общем, и вот в тот момент, да, этого нигде не было, не было прописано в законе, вот в тот момент там ЮКОС именно по такой схеме привлекли к ответственности и вчинили, ну, там я уже не, не говорю, что там и суммы налогов были просчитаны неразумные, нерациональные, это другой разговор, но, собственно, само обвинение строилось вот на этом, да, что есть форма, а есть содержание. И хотя в тот момент российский закон, четко фиксировал, что на содержание не имеют права обращать внимание, если есть форма, то это поменяли. Да, и сегодня налоговые российские налоговые власти имеют такую возможность смотреть не только на форму, а на содержание. Поэтому то, что сделала Блиновская в данном случае, это является нарушением налогового законодательства. И я, опять, я не считаю, что российские там, правоохранители, там, собственно, ФНС обратилась в Следственный комитет, я так понимаю, предъявили обвинение. Другое дело, что Месяц назад, по-моему, чуть больше, Владимир Путин подписал закон о том, что по налоговым преступлениям, по уклонению от налогов уголовные дела не должны возбуждаться, если компенсирован ущерб. И, насколько я понимаю, уже буквально перед нашей встречей там, я увидел новость, проскочившую о том, что вроде, вроде бы как, я не нашел подтверждения, но да. Следственный комитет сообщил, что Блиновская согласилась компенсировать. Uh -huh. Там дальше уже можно обсуждать то, не все, будет дело, не будет дело, да, там, как оно будет заканчиваться. Там, ну, скорее, я думаю, что, скорее всего, вот, в данном случае, я думаю, что российские власти проявят ну, некое такое, как человеколюбие, да, или там, не, не станут ее сажать, да, потому что, в конце концов, нужно показать пример, что... Мы готовы на это пойти, да, и мы, мы как власти будем бороться с уходом от налогов. И, соответственно, для, как это, для, для многих, наверное, это станет таким сигналом, точно так же, как после дела ЮКОСа, да, после налоговых обвинений в адрес ЮКОСа, там все, все российские нефтяные компании, которые использовали аналогичные схемы, они пришли в налоговую службу и, что называется, договорились. Да, раскрыли схемы и договорились, и компенсировали, ну, и, собственно, пришли к соглашению о том, что заплатят налоги. Вот, я думаю, что примерно по такой же ситуации, ну, то есть без посадки, только, да, в отличие от дела Ходорковского и Лебедева, да, я думаю, что здесь обойдется без посадок, но с понятными последствиями для других блогеров и инфлюенсеров, да, которые работают по таким же схемам. 
Понятно. То есть ФНС отчитается об, очередных, об очередной эффективности своей, а при этом бизнес кошмарить не будут, и ситуация вин-вин получается. Ну, Богдан, я не считаю это кошмарением бизнеса, да, и, собственно говоря, если я вас никаких понимаю, уголовных... Да. Да, если уголовный процесс на этом остановится, ну, то я считаю, что в общем, это вполне разумное такое, ну, мягкое решение, да, которому можно только радоваться. Угу. А Влад... Владимир Путин провел совещание по беспилотникам. Ну, судя по всему, эта война всем показала, что ну, в ближайшее время да, беспилотники имеют огромное преимущество, и в России это тоже понимает. Поэтому Владимир Путин провел отдельное совещание по им, посетил подмосковный индустриальный парк Руднева и пообещал инвестировать 1 триллион рублей в развитие отечественных беспилотников. Как вам такая инициатива? Верите ли вы, что 1 триллион действительно эффективно потратит? тратят или сгорят эти деньги? Как говорил Константин Сергеевич Станиславский, не верю. Не вот. я, ну, я вообще не верю в то, что, что государство может выступать серьезным э, фактором э, развития технологических отраслей. Э, ведь э, ну, там, первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил, что в 2026 году Россия будет выпускать аж 26 тысяч дронов. Ну, в общем, там расшифровки непонятно какого класса, да, то ли они будут любительские, такие легкие, то ли они будут тяжелые. Ну, я посмотрел статистику и выяснил, что в Америке на начало этого года было зарегистрировано 330 тысяч коммерческих дронов, да, то есть мы сразу убираем все вот эти любительские, DJI, Mavic и прочее, да, а вот только коммерческие дроны, которые используются в коммерческих целях, то есть это ара фотосъемка, не знаю, что, что там еще, доставка Ну, товаров, Amazon э... использует, да, очень часто, да, да, ну, да. Ну, да, 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 вот, единственное, я думаю, что сюда не входит, не знаю, может быть, сюда входит военные, может быть, не входит, скорее всего, не входит военные, да, вот, ну, то есть понятно, что, как это, замах, вот триллион рублей и... Там 26 тысяч дронов, ну это, вот, при том, что в Америке их там 330 тысяч уже есть, вот, ну это, в общем, как-то масштаб ну, немножко странно выглядит. А второе, что там, условно, на том же самом потребительском рынке, вот эта известная китайская компания DJI, она держит, там, не знаю, от 60 до 70 процентов рынка. Да, и держит mm -hmm. она не потому, что китайская компартия поручила каким-то китайским предпринимателям что-то делать, а потому что она выиграла место в конкурентной борьбе. Вот. А Путин все считает, что самое главное найти государственную компанию, которая этим будет заниматься, найти министра, который будет за это ответственным, дать приказ, дать деньги, и после этого появится хороший товар. Вот в отсутствии конкуренции хороший товар появиться не может. Да, мы это видим очень хорошо на примере там, сухого суперджета. Да, и, ну, и там мы видим это на примере э, той же, того же самого автоваза. Ну и дальше примеры можно про там, не знаю, все эти ноутбуки имени Анатолия Чубайса. Да, вот были и, и были. Да, или там йотафоны, или ее мобили. Чего только не было да, в России вот, сделанного по желанию, по приказу Путина в его единичном экземпляре. Вот. Но самое смешное да, то, что мне кажется, стало результатом. Все остальное, вот это все, как сказать, опять, да, мне кажется, что Путин уже не сильно понимает, что такое триллион рублей, да, кто их будет инвестировать, откуда они возьмутся. Это как вот, не знаю, как 30 тысяч курьеров. А вот, но мне самое смешное, что в этом в словах Путина это было о том, что а давайте у нас школьники будут изучать там управление дронами, а самое главное их конструирование. Ну вот тут я просто, что называется... Так это, сел и с, с трудом не, не, не сдержал свой смех. Да, вот, Но ну, если человек считает, что вот школьников можно научить создавать всех да, в обязательном порядке, ставить им за это, там, не знаю, тройки, четверки, пятерки, да, что в стране появится там, миллион людей, которые будут конструировать дроны, я, в общем, честно говоря, не очень даже понимаю, зачем это нужно. Да, вот, если бы там все российские дети изучали английский язык в школе, да, и так, чтобы они могли им пользоваться, могли читать и писать. Да, вот это я еще по ну, там, говорить, да, писать. А с английским языком, это... Сергей Владимирович, сейчас тяжело очень в школах, вы сами понимаете, не тот язык. Я, Богдан, 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 я все понимаю, да, но ведь на самом деле, там, хотим мы или хотим, там, мы можем все что угодно, но у нас, я просто не слышал еще в терминологии российских властей недружественного языка, да, или языка недружественных стран. Слава богу, такой терминологии пока нет. Но английский язык фактически стал там, международным языком для научно 
технического общения. Да? Собственно говоря, все вот, там, технологии, ученые, они общаются на английском языке между собой, публикуют там, публикации в основном на, немецком, на английском языке. То есть можно найти на немецком, на французском, на китайском, но тем не менее вот, почему-то все передовые э, работы, они пишутся на английском языке. Э, вот. Я, конечно, понимаю, все эти автоматические переводчики, они могут сильно облегчить задачу, да, и, в общем, скажут, а зачем, как это, как говорил то, Митрофанушка, да, что а зачем, нет, ма, ма, матушка его говорила, да, зачем знать географию, извозчик, извозчик знает, куда ехать. Вот, но я бы, на самом деле, вот школьников лучше бы учил там, иностранным языкам, и основам программирования, основам поиска информации в современных там, информационных системах, ну, условно, научить всех хорошо пользоваться Google, поисковыми системами, не знаю, не нравится Google, пользуйтесь Bing, не нравится Bing, пользуйтесь Яндексом, но научитесь пользоваться поисковой системой, искать информацию. Да, вот мне кажется, что, что с точки зрения навыков современного ребенка это гораздо важнее, чем да, ну, управление дроном, в конце концов, это игрушка, да, и там, я думаю, что многие школьники в России, не в России, они там уже попробовали дроны, и кто-то из них уже и умеет это делать, не, не, не бог весь, какая сложность, а вот зачем их заставлять конструировать дроны, я, честно говоря, не понимаю. Ну, триллион надо осваивать, зачем, зачем, может, кто-то сконструирует. Трилион, это дело не хитрое, это дело не хитрое, как был бы триллион, а уж освоить его у нас получится всегда. А, ну, я по позволю себе поспорить, может быть, Владимир Путин смотрит на Иран, и не хочет он там никаких диджай делать с камерами, которые снимают в разрешении 4К, а хочет просто шахеды делать, и все. Богдан, я, мне кажется, я рассказывал эту историю 10 лет назад, там уже чуть больше, у меня был такой как сказать, этап в жизни, что я был членом Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, там, 2011-2012 годы. А это государственная компания, которая, собственно говоря, в России монополист по производству там, гражданской, военной, там, транспортной авиации, грузовой, всего, чего только можно. Uh -huh. И в тот момент шло обсуждение стратегии развития УАКа о том, что производить, как производить. А в Совете директоров сидело достаточно большое количество генералов. Ну, то есть, все-таки там же военные, да, и, соответственно, они все это дело обсуждали долго-долго. А я был один такой вот, что называется, независимый член Совета директоров. Ну, то есть, меня, понятно, что там по, по решению правительства я туда был введен, да, но мой, мой статус был как независимого директора. Вот, и когда я так нескромно там, поднял руку, потихоньку, точнее, скромно так и в уголке сидел, поднял руку и спросил Сергея Борисовича Иванова, который был председателем Совета директоров в то время, можно задать один глупый вопрос? Он посмотрел на говорит, ну задавай. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы беспилотники будете выпускать? И на что на меня набросились все, вот, что называется, как сказать, та часть членов Совета директоров и менеджмента компании, которые отвечали за производство, говорят, да это вообще не наше, беспилотники это игрушка, вообще это к самолетам не имеет никакого отношения, пусть этим занимается кто-нибудь другой. А генералы посмотрели на меня, говорят, ты, ты, а ты, что, ты про что говоришь, а зачем они, кому они нужны? Да, вот, собственно ну, говоря, да. на, это, на этом можно историю закончить, да, что вот, при разработке любого товара, продукта да, должны быть люди, которые умеют смотреть вперед, которые могут понимать, что несет за собой прогресс, для чего его можно использовать. Ведь по большому счету, ну, наверное, там, можно сконструировать беспилотники, которые будут нести как шахеды какие-нибудь заряды. Да. Вот, только это же мало чем будет отличаться от вот, ну, того, что мы видим, не знаю, там, статистикам по итогам марта, да, что российская промышленность, вся, что связано с оборонкой, резко вскочила вверх, да, не знаю, там, 20, 30, 60 процентов роста показывает. Но только это, это же ничего не дает экономике, да, это создается орудие убийства, которое, там, ну, не знаю, ни, 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 никому не помогают в будущем. Вот. Поэтому, что у Путина в голове? 26 тысяч дронов, ну, ну, пусть попробуют произвести, что называется. Мне кажется, что вот на этот три, триллион рублей, если бы они заплатили его Ирану, то можно было бы купить дронов побольше. Ну, как я понимаю, не все чиновники до сих пор понимают, что будущее за коптерами. И вот как раз на этой встрече Владимир Путин обращался к министру транспорта Виталию Савельеву, говорил, что надо менять а, отрасль, цифровизировать ее и так далее и тому подобное. И он как-то так со скепсисом отнесся, как я понимаю, к предложениям Путина. Ну, я, честно говоря, ставя себя на место министра транспорта, я не очень понимаю, 
Вот, а а что дроны могут беспилотники возить в России с точки зрения транспорта? Да, потому что, ну что, они нефть, что ли, в бедонах будут через границу возить? Да, ведь в конце концов, ну, вот, применение беспилотников, это в первую очередь это слежение там, за нефтепроводами, за газопроводами, аэрофотосъемка. Но здесь тот же самый Греф жалуется, да, что мы не можем сделать качественную аэрофотосъемку, потому что все больше и больше часть территории России секретится. Да, то, то есть там нельзя летать, да. нельзя снимать, не, нельзя ничего делать. Вот. Ну, я не знаю, просто, видимо, Савельев хорошо знаком Путину, и Путин должен был вылить на кого-то свое недовольство, что ничего не сделано. Ну, и решил, раз Савельев занимается транспортом, а где транспорт, там авиация, а где авиация, там беспилотники. Ну, значит, назначил его ответственным за все. Но не может же он возложить ответственность на Чемизова, который на самом деле руководит УАК. Да? А УАК входит в Ростех, в эту корпорацию. Вот. Ну, поэтому ну, попал под раздачу. Ну, Савельев, он, если бы он промолчал да, вот и никак не отреагировал на это, то было бы более правильным решением. Да, давайте тогда от э, чипов и хард техники на софт перейдем. Появилась новость, коммерсант узнал на неделе, что вроде как Рутюб будет, Газпром Медиа будет инвестировать в Рутюб 30 миллиардов рублей на улучшение инфраструктуры. Там Газпром Медиа потом все опровергли, но, понятное дело, нет дыма без огня. А мы при этом не видим пока никакого конкурента Ютуба, несмотря на то, что в России очень хорошие айтишники сделали Яндекс, сделали Тиньков и прочее, прочее, прочее. Почему этого не происходит? Почему все еще не сделали замену Ютуба в России? Ну, Богдан, я не являюсь техническим специалистом, я точно не, не смогу ответить на Ну, может на быть, этот да, вопрос. есть какие-то инфраструктурные, да, экономические... Нет, нет, да, я сейчас да. Очень, да. Очень, очень коротко, очень коротко подозреваю, что не все зависит от денег. Да, вот помимо того, что должны быть деньги, безусловно, на разработку ну, там, YouTube. Да, или его конкурент, это должен быть сложный, сложный технологический продукт. И не все решается деньгами, кое-что решается мозгами. А хорошие мозги, они предпочитают работать там, в конкурентной среде и продвигать свои проекты где-то там, где можно заработать не 30 миллиардов рублей, а 30 миллиардов долларов. Вот. Поэтому то, что опять 30 миллиардов рублей могут, могут ли их выделить? Да, конечно, могут. Хочет ли российский, хотят ли российские власти чтобы Рутюб вытеснил Ютуб, чтобы после этого Ютуб можно было закрыть, да, конечно, хотят. А получится у них это или не получится, ну вот пока мы видим, что не получается, да. Но сказать, что они как это, остановятся на этом, что не будут стремиться к своей цели, я, я бы не стал этого говорить. Да? Будут делаться попытки. Будут делаться попытки и... Соответственно, понятно, что есть такая цель, есть такая задача, поставленная Путиным. Вот. И на все, на все сообщения подобного рода нужно к ним относиться очень серьезно. Да, что работа в этом направлении ведется, и э, там, сам, само объявление, появление вот этой цифры 30 миллиардов рублей, ну, по нынешнему курсу, это сколько там, миллионов 200, э, не знаю, там, 250, 270 да, да, долларов. Да. Ну вот, где-то где, где так. Да, ну, в принципе, это огромные деньги. Да, и мы понимаем, что, как и, что говорится, мы за ценой не постоим. То есть, вот, намерения российских властей серьезные, но, опять я повторю, что не все решается деньгами. Да, вот, там ни за какие деньги там, АвтоВАЗ не сможет выпускать современный автомобиль. Да, это не вопрос денег. Понятно, что он будет клянчить деньги у бюджета, будет клянчить деньги у государственных банков, но создать современный автомобиль он не сможет. Вот, я надеюсь, что и с Рутюбом не получится. Да, и как раз, ну, помимо денег нужны еще люди, нужны умы, и вот на этой неделе также была новость о том, что Билайн будет увольнять, и уже начал вроде как увольнять всех своих сотрудников, которые работают из-за рубежа, и вот эта новость примечательна тем, что Параллельно вышла статистика от Центрального банка, они мониторят компании, и они фиксируют дефицит кадров самый высокий за последние четверть века. И вот у меня вообще не складывается в голове, почему компании не берегут своих сотрудников. Очевидно, что те, кто уехали у Билайна, это, скорее всего, те же самые программисты, дизайнеры, те, кто могут работать удаленно. Богдан, мне кажется, что как это, nothing personal, just business и компании мобильной связи, и Beeline, и вот мне кто-то из моих читателей моего телеграм-канала написал, что в МТС то же самое идет, mm -hmm. вот, что они 
уже увидели, что перспективы развития бизнеса сжимаются. Да, что в конце концов, для чего, для чего нужны там, люди, сотрудники да, вот в компании, либо поддерживать текущий бизнес, ну и развивать на перспективу. И мы понимаем, что и МТС, и Билайн, как телекоммуникационные компании, они сильно были завязаны на стратегию, на развитие, там, на пятое поколение связи, на новые не знаю, там, товары, продукты, услуги. Вот. И в тот момент, когда вам все это дело обрубается, потому что Россия выкидывается из консорциума 5G и никогда не получит этого оборудования, вы понимаете, что ну, у вас, собственно говоря, перспективы роста закончились. Да, потому что, да, у вас есть там население 145 миллионов, которое не будет расти. Практически все это население уже обеспечено сим-картами, не знаю, там, в двойном размере. Весь набор услуг, который можно на сетях четвертого поколения дать, он уже есть, он понятен, и, собственно, никаких новых разработок там не нужно. И вы понимаете, что вот в перспективе, там, особого роста доходов у вас не будет. Особого роста бизнеса в новых направлениях у вас не будет. И нужно ли в этой ситуации вам держать сотрудников, которые занимаются так, перспективными разработками? Ну, вы понимаете, что вам уже так, что надо, надо задуматься о сокращении штата. Да, что, в общем, нужно задуматься о том, что пора бы экономить на расходах. И здесь любой, что называется, начальник, он ну, начинает искать какие-то такие рациональные решения, рациональные объяснения. Там, в бюрократии, например, да, в бюрократических структурах очень часто встречается, что, там, а сократить численность там, каждого ведомства на 10%. Ну, и после этого мы выясняем, что, вообще-то говоря, в каждом ведомстве есть там, 15% вакантных мест. Потому что там заранее установлена предельная численность такого объема, что всегда без, безболезненно можно было сократить на 10%, и при этом ничего не случится с вами, да, потому что никого не надо увольнять. Вот. Мне кажется, что здесь вот люди, которые уехали, это там, опять, вот, опять ничего не знаю, там, кто конкретно уехал из Билайна, но подозреваю, да, что те люди, которые должны быть на рабочем месте каждый день, они не могут работать удаленно. А да. люди, которые занимаются разработками, да, люди, которые, в общем, не знаю, Думают о будущем, они в общем, могут сидеть где угодно. Им не обязательно присутствие в центральном офисе или в каком-то офисе каждый день. Вот. Но это такое вот совпадение, да, сочетание одного и другого. И исчезновение бизнеса, исчезновение перспективных разработок, а ими занимаются люди, работающие за границей. Ну, давай мы вот, что называется, всех под одну гребенку, всех, кто за границей, будем увольнять. Вот, ну, вот какая такая, знаете, опять, можно, конечно, надумывать, а вдруг там кто-то позвонил, а вдруг там кто-то сказал, а вдруг это позиция Кремля, что там технологические секреты не утекали. Ну, что называется, тоже все может быть. Вдруг это давление ФСБ, да, что там из-за границы нельзя было в российские телекоммуникационные сети входить, тоже может быть. Вот, но я как наиболее вероятную, там, или наиболее значимый, давайте скажем так, наиболее значимый мотив вижу то, что компании увидели, что у них нет перспектив развития бизнеса. Вот. А что касается позиции Центрального банка о дефиците рабочей силы, ну, не надо удивляться, да, потому что э, в России в принципе страна трудодефицитная в смысле своего, своей рабочей силы, российской рабочей силы уже давно не хватает. Россия давно занимается интенсивным привлечением э, трудовых мигрантов, э, и в этой ситуации, когда вы забираете... Там, ну, сначала в виде добровольцев на войну, там 1100, потом в виде мобилизации забираете 320 тысяч, потом еще забираете добровольцев там, или э, через различные схемы еще там 1000 на 100. Да вот у вас уже получается, не знаю, там 500 тысяч, полмиллиона человек, которые вы из, что называется, трудовых ресурсов забираете. Да? И дальше у вас еще есть, там, не знаю, там 500-700 тысяч, кто-то говорит, там миллион людей, уехавших за границу. Да? И мы понимаем, что вот масштаб, как же называется сжатие численности рабочей силы, он ну, уже сопоставим там, с теми показателями, которые мы видим. Там, надо помнить, что в России там, всего трудо трудовых ресурсов там, 75 миллионов человек. Соответственно, если вот мы посчитаем все вместе, договоримся, что цифра полтора миллиона, да, то мы понимаем, что 2% рабочей силы, это вот они, они исчезли, что называется, по мановению да, пера Владимира Путина, решившего начать войну а, против Украины. А дальше начинается проблема, что и трудовые мигранты из других стран ну, они, в общем, как-то стали смотреть на Россию с большой опаской, потому что приедешь в Россию, тебя заметут, да, отправят на фронт и не будут даже спрашивать, какой у тебя паспорт, какая у тебя национальность, и, собственно, и заработки в России упали. Ну, в общем, короче говоря, вот тоже, да, да. как у, у Центрального банка, моя правда, с которой там трудно спорить. 
Давайте в конце программы обсудим санкции. На этой неделе вроде как поступили позитивные новости для российских олигархов. Группа Ермака Макфола, это вот группа Украины США по разработке санкций против России, заявила, что вроде как надо действительно разрабатывать механизмы выхода из-под санкций. Там нет никакой конкретики, но мне кажется, мы плюс-минус понимаем, что будет. Да? Надо будет признать громко, да, выступить, сказать, что олигарх там против войны или бизнесмен, сказать, что Украина должна там, существовать в рамках там, 95 -го, 91 -го года в границах, ну и прочее, прочее, и, наверное, что-то выплатить. А вам как кажется, ну, во-первых, может быть, я не прав, может быть, какие-то другие условия будут еще, на ваш взгляд, ну и кроме того, как вам кажется, многие или воспользуются этой функцией, если она появится? Богдан, я бы разделил, ну, то есть... То, что вы сказали, это правда. Я думаю, что схема примерно такой и будет. Но я бы разделил вопрос на э, ответ да, на две uh -huh. части. Нужно хорошо понимать, что эта ситуация, она существует сегодня, э, когда идет война. И эта ситуация с персональными санкциями будет существовать в тот момент, когда война закончится. Это не важно, это будет через месяц, через год или через 10 лет. Да, то есть вопрос о снятии персональных санкций э, с олигархов, э, с людей, э, которые обладают большими финансовыми, там, индустриальными активами в Российской Федерации или там, в Европе, во всем мире, да, он будет стоять. Э, и э, уже сегодня и европейские власти в большей степени, американские власти в меньшей степени сталкиваются с тем, что э, российские олигархи запускают судебные процессы с э, требованием, там, с исками, не с требованиями, а с исками, там, судебными исками, а, снять санкции, ну и на что уходят деньги, ресурсы, силы. Вот. И в этой ситуации, конечно, опять с точки зрения бюрократической, а, очень правильно разработать некоторую схему, да, которая позволяет а, уйти, выйти из-под санкций, ну, что называется, единую для всех. Объявить правила. Да, и тогда сразу как-то ситуация может успокоиться. И, но я... Сильно сомневаюсь, что эта схема будет сильно востребована до окончания войны, ну, mm -hmm. хотя бы потому, что любой условный олигарх или бизнесмен российский, у которого есть активы в России, как, как только он об этом заявляет, да, что он там, осуждает войну и там, осуждает Путина и так далее, и так далее, и так далее, то после этого его, ему придется расстаться со своими активами в России. Ну, а это, наверное, вряд ли входит в их перечень желаний. Ну, то есть они, большинство из них не думают, что они готовы заплатить такую цену. То есть заплатить что-то, наверное, они готовы, но вот потерять все они точно не готовы. Поэтому я думаю, что стратегией поведения российских олигархов будет попытаться отмолчаться, дождаться того момента, когда война закончится, ну и тогда уже, что называется, в более безопасной обстановке осуждать войну, которая уже закончилась, да, и договариваться о том, когда, сколько, в какой форме можно будет заплатить, да, с тем, чтобы попасть в очередь тех, кто выходит из-под санкций. Вот, поэтому инициатива, она правильная, но я бы сказал так, что она больше стратегическая, чем сиюмоментная. Угу. То есть нам и дальше придется слушать исключительно из слитых разговорах олигархов, в чьих лапах сейчас находится Россия. Громко мы не услышим эти заявления. Ну, а вы что, хотите, чтобы Путин собрал совещание в прямом эфире и чтобы вот дал каждому право говорить, говорите все, что хотите, и вам за это ничего не будет? Насколько я понимаю, последнее мероприятие такого рода прошло в апреле 2012 года, вот примерно 11 лет назад, когда Дмитрий Медведев, тогда еще президент, ну, уже, что называется, досижущий последние дни в этом кресле, провел заседание так называемого открытого правительства, где прямым текстом обсуждался вопрос о коррупции, включая коррупцию в высших эшелонах власти, и которая транслировалась в прямом эфире. Да, вот с тех пор я уже не помню ничего похожего. Вот, поэтому, да, будем слушать слитые телефонные разговоры и получать удовольствие, да, понимая... Ну, не то, что значит удовольствие. На самом деле, это же, это же как сказать, получение доказательств настроения вот в российской там, бизнес верхушки, да, в политической верхушке. А такие разговоры ведутся, и, собственно, ни для кого это не является секретом, что называется, то, что этот разговор появился в открытом доступе, ну, просто вот, да, да, знайте, что есть вот такие разговоры. Кто не верит, вот, пожалуйста, послушайте. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович Алексашенко, спасибо вам за вашу аналитику.
Спасибо большое и, что называется, опять всем хороших выходных, длинных выходных, коротких выходных, у кого какие будут. Хорошего настроения. Это была программа «Курс». Мне, как обычно, по традиции, надо у вас попросить, чтобы вы подписались на YouTube-канал «Ходорковский лайф» и поставили лайк нашему выпуску. Также, если вы хотите чуть больше общаться со мной или, например, с Сергеем Алексашенко, вы можете подписаться на наши телеграм-каналы. Мой называется «Экономика русского иммигранта». Сергея Владимировича телеграм-канал так и называется «Сергей Алексашенко». Следите за нами в интернете, в соцсетях. Всем спасибо. Действительно, длинные выходные будут. Проведите их с толком. Берегите себя. Всем пока-пока.